तो अब अगर हमें कोई भी डिजीज़ ट्रीट करनी है जैसे कि सोयासिस हो गया या फिर विटिलिगो हो गया या कोई भी हो गई तो उसके लिए हमें सबसे पहले डोसेज का पता होना बहुत ज़रूरी होता है तो इसके अंदर टोटल चार डोजेज है ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर और इसके अंदर जो ई है उसका मतलब है इरिदमा इरिदमा क्या होता है जो रेडनेस हो जाती है हमारे स्किन के ऊपर उसको इरिदमा बोलते हैं तो ये इस बेसिस के ऊपर डिवाइड कर रखा है कि जब भी हम यू की थेरेपी देंगे तो कितने टाइम पीरियड के बाद में वहाँ पर रेडनेस दिख रही है उस एरिया के अंदर रेडनेस दिखना स्टार्ट हो गई है और वो जो रेडनेस है वो कितने टाइम पीरियड तक वहाँ पर रही है तो उस बेसिस के ऊपर ये सारी डिवाइड हो रखी है और इसके अंदर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डोज है हमारी वो है ई वन डोज क्योंकि अगर हमें ई वन डोज पता चल गई उस पेशेंट की जिसको भी हमें ट्रीट करना है तो हम बाकी की डोजेस ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं तो इस वजह से हमें ई वन डोज पता होनी बहुत ज़रूरी होती है और ई वन एक ऐसी डोज है जो इसके अंदर क्या होता है कि जो इरिदमा बनता है जो रेडनेस दिखाई देती है वो सबसे लेट दिखाई देती है इसके अंदर इरिदमा सबसे लेट दिखाई देता है और सबसे पहले वहाँ से चला भी जाता है इरिदमा क्योंकि ये सबसे माइल्ड डोज होती है तो इसके अंदर जो इरिदमा है वो सबसे लेट दिखाई देता है और सबसे पहले चला जाता है और जैसे जैसे डोज इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो डोज है उसका जो लेवल है वो हाई होता जाता है तो इसके अंदर अब ई के अंदर क्या होता है थोड़ा पहले इरिदमा दिख जाता है ई के अंदर थोड़ा और पहले इरिदमा दिख जाता है अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सारा टाइम ड्यूरेशन लिख रखा है तो इसके अंदर जो ई वन डोज होती है हमारी जो सबसे माइल्ड होती है और इसके अंदर जो इरिदमा होता है वो सबसे लेट आता है तो अब आप टाइम पीरियड देख सकते हो कि छः से आठ घंटे लग जाते हैं यूवी थेरेपी देने के बाद में इरिदमा को आने के अंदर तो छः से आठ घंटे ई वन डोज के अंदर छः से आठ घंटे रेडनेस आने में लगते हैं ई अब जैसे जैसे डोज जो है वो बढ़ती जा रही है इरिदमा जो है वो जल्दी जल्दी आ रहा है तो इसके अंदर चार से छः घंटे में इरिदमा आ जाता है ई थ्री डोज के अंदर दो से चार घंटे में इरिदमा आ जाता है और ई फोर के अंदर दो घंटे मतलब जैसे ही हमने यू दी उसके दो घंटे के अंदर अंदर ही वहाँ पे इरिदमा दिखना स्टार्ट हो जाता है तो अब जैसे सपोज करो कि एक बार इरिदमा वहाँ पे आ गया है अब इरिदमा को जाने में ई वन डोज के अंदर जो इरिदमा को जाने में वो तो एक दिन के अंदर अंदर ही वहाँ से इरिदमा जो हुआ है वो हट भी जाता है जैसे 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर ही जो इरिदमा वहाँ पे हुआ है वो हट भी जाता है ई वन डोज के अंदर तो आप देख सकते हो कि इसको इरिदमा आने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा और जाने में वो सबसे पहले चला गया अब ई टू डोज के अंदर क्या हो रहा है दो दिन लग रहे हैं उस इरिदमा को जाने में दो दिन लग रहे हैं ई थ्री के अंदर तीन से तीन से पाँच दिन लग रहे हैं और ई फोर के अंदर पूरा एक वीक लग जाता है इरिदमा को जाने में तो जैसे जैसे डोज बढ़ रही है जितना ज़्यादा ज़्यादा सीवियर इरिदमा है उसको उतना ही जाने में टाइम लग रहा है तो ई वन को हमेशा याद रखना कि ये सबसे लेट आता है और सबसे पहले चला जाता है और ई वन डोज सब पेशेंट की पता होनी बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने से पहले और ये जो ई वन है हमारा उसको हम मिनिमल इरिदमल डोज भी बोलते हैं एम ई डी मिनिमल इरिदमल डोज तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ई वन को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो उससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेशेंट होता है जैसे अगर हम डोसेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी पेशेंट हमारे पास आ, कोई भी डिजीज लेकर आएगा तो सबसे पहले हमें उससे पूछना है कि आपने अभी कोई फोटो सेंसिटाइजर कोई ड्रग तो नहीं ले रखी है जैसे कि सोरालिन हो गया क्योंकि ये एक्चुअल में करेंगे क्या जैसे सोरालिन होता है वो क्या करता है और अच्छे से यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से क्या है? होता है कि जो पेशेंट की जो एग्जैक्ट ई वन डोज है वो अपन को पता नहीं चलेगी तो इस वजह से हमें पूछना होगा पेशेंट को कि आपने कोई ड्रग तो नहीं ले रखी है और ड्रग सिर्फ सोरालिन ही नहीं बहुत सारी दूसरी ड्रग्स भी होती है जैसे एनसेड्स हो गया इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स भी होती है काफ़ी या फिर डाइयोरेटिक्स होती है तो ये सारी जो ड्रग्स क्या करती है ये हमारे एग्जैक्ट जो ई वन डोज है वो अपन को पता नहीं लगेगी अगर पेशेंट ऑलरेडी ये ड्रग्स जो है वो ले रहा है उस वक्त तो इस वजह से हमें पेशेंट से पूछना पड़ेगा कि आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोशंस होते हैं जैसे सपोज करो हम जो नॉर्मली जो डोज जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे फोर आर्म पे करते हैं तो अगर यहाँ पे कोई लोशन वगैरह लगा हुआ है 
या फिर कोई क्रीम है या फिर परफ्यूम भी लोग यहाँ पे लगाते हैं तो परफ्यूम भी लगा हुआ है तो उन सब चीज़ों को हमें क्लीन करना है सबसे पहले जो पेशेंट का जो भी पार्ट है हम यहाँ पे अगर हम डोसेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे से हमें ये जो पार्ट है उसको क्लीन करना है ताकि कोई भी अगर ग्रीस हो या फिर कुछ भी लोशन या कुछ भी वहाँ पर लगा हुआ हो तो वहाँ से हट सके तो इस वजह से अगर कोई लोशन या कुछ परफ्यूम या कुछ भी है तो वहाँ से मतलब वो जो एक तरह से जो पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन करना है दूसरी चीज़ है और है जैसे कि सनस्क्रीन भी लोगों की आदत होती है कि अपनी बॉडी पे लगाने की तो सनस्क्रीन ऑलरेडी ब्लॉक करता है यूवी रेस को तो इस वजह से अगर वहाँ पे लगी हुई होगी तो हमें अच्छे से डोज पता नहीं लग पाएगी इवन क्या है तो इस वजह से अगर सनस्क्रीन हो या फिर कोई भी टाइप की चीज़ हो वहाँ पर तो हमें सबसे पहले क्लीन करना है वो पार्ट और दूसरी चीज़ कि जब भी हम ये थेरेपी दे रहे हैं तो इस टाइम पे पेशेंट के और थेरेपिस्ट दोनों के गॉगल्स लगाए हुए होने ज़रूरी है प्रोटेक्टिव गॉगल्स क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि आइस के ऊपर कितना ज़्यादा डैमेज करती है यूवी रेस तो उस वजह से आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें गॉगल्स लगाने ज़रूरी है जो कि आइस के अंदर यू रेस को पैनिट्रेट होने से रोक सके तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पेशेंट के अंदर देखना होता है यू वी रेस थेरेपी देने से पहले अब हमने ये तो बात कर ली कि पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है अब हम बात करते हैं कि जो भी हम मशीन लेंगे यू वी आर की तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है तो जो फर्स्ट है वो है कि जो अगर हम जैसे सपोज करो हम सन एल्पाइन लैम्प ले रहे हैं डोसेज कैलकुलेट करने के लिए तो उसके अंदर क्या होता है एक पाँच मिनट का लैग होता है मतलब कि जैसे हमने स्विच ऑन किया सन एल्पाइन लैम्प का स्विच ऑन किया हमें पाँच मिनट उसे देने हैं ताकि वो अच्छे से वार्म अप हो जाए और पूरा जो उसका आउटपुट है वो स्टेबलाइज हो जाए कि अच्छा खासा अब पूरा जो आउटपुट है वो पूरा दे रहा है तो उन दोनों के बीच में एक पाँच मिनट का टाइम पीरियड होता है तो ये इतना टाइम पीरियड के बाद में ही हमें डोसेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है तो ये तो था सन एल्पाइन के अंदर बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे फ्लोरोसेंट लैम्प्स होते हैं तो उसके अंदर वार्म अप की कोई वार्म अप पीरियड की कोई ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर हमें पाँच मिनट के बाद में स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लोरोसेंट लैम्प्स के अंदर वो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो हमें मिलना अच्छा स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हमें वार्म अप पीरियड देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो है कौन सा पार्ट कौन सा एरिया जहाँ पे हमें जो ई वन डोज है वो कैलकुलेट करनी है तो जो जो बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड एरिया है वो है हमारा जो फोर है उसका फ्रंट साइड क्योंकि यहाँ पे क्या है इजीली पेशेंट देख सकता है कि ओके मेरा 24 फोर आवर्स के बाद में यहाँ पे इरिदमा दिखा है या फिर कुछ घंटों के बाद में ही इरिदमा दिख रहा है तो इस वजह से काफ़ी आसानी से पेशेंट यहाँ पर पे कैलकुलेट कर सकता है इसलिए जो मोस्ट प्रिफर्ड एरिया है वो है हमारा फोर उसका भी फ्रंट एरिया उसके अलावा जैसे हमारा एब्डोमन है या फिर थाइस है वहाँ पे भी डोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट नॉर्मली हम फोर आर्म पर करते हैं अब जो लास्ट जो चीज़ है डिस्टेंस मतलब कि जो पेशेंट है और जो हमारी जो मशीन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी तो नॉर्मली जो होता है वो फिफ्टी सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है पेशेंट और जो मशीन है उसके बीच में अब ये भी वेरी करता है कि आप कौन सा मशीन ले रहे हो जैसे कि इसमें भी था कि वार्म अप जो वार्म अप पीरियड था वो सन एल्पाइन के लिए था बट फ्लोरोसेंट के लिए नहीं था तो डिस्टेंस भी आप वेरी करता है कि आप कौन से मशीन के साथ डोज कैलकुलेट कर रहे हो तो जैसे अगर आप क्रोम एयर के साथ डोज कैलकुलेट कर रहे हो अब क्रोम एयर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उसमें कोई हीट जनरेट नहीं होती उसको हम बॉडी के कॉन्टैक्ट में भी रख सकते हैं तो इसलिए हम टेन सेंटीमीटर जितनी डिस्टेंस रख के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट नॉर्मली जो जैसे सन एल्पाइन हो गया तो उन सब के लिए अपन 50 सेंटीमीटर जितनी डिस्टेंस जो है वो रखते हैं पेशेंट और मशीन के बीच में अब जैसे सपोज करना कि कोई पेशेंट आया हमारे पास सोरियासिस की कंडीशन लेके तो हमें उससे पूछ लेना है कि आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हो सोरालेन या फिर एनसेज या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कोई भी टाइप की ड्रग तो आप नहीं ले रहे हो और जैसे सपोज करो कि हम नॉर्मली फोर आर्म के ऊपर ही चेक करते हैं तो इस फोर आर्म पर हमें देख लेना है कि कोई लोशन या फिर कोई सनस्क्रीम कोई परफ्यूम कुछ तो नहीं लगा रखा है अगर और सबसे पहले हमें जो ये फोर आर्म है उसको अच्छे से वॉश करना है फिर वॉश करने के बाद में जो भी हमें जो भी जैसे ये वाला पार्ट है तो अगर ये पेशेंट का एक्सपोज है तो फिर उसके ऊपर हमें टॉवल लगा देना है 
ताकि जो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो ही एक्सपोज रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेफालतू में यू कहीं और पे लग, कहीं और पार्ट पे लगे तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है उसी को हमें एक्सपोज रखना है अब यू की थेरेपी स्टार्ट करने से पहले थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों के दोनों प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाएंगे और फिर क्या होगा कि जो मशीन है उसको हमें मिनिमम 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक रखना है और स्विच ऑन करने के बाद में एटलीस्ट पाँच मिनट तक उसको वार्म अप टाइम देना है और उसके बाद में हमें डोसेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करना और इस पाँच मिनट के अंदर हमें जो यू की जो मशीन होगी उसके ऊपर भी हमें टॉवल रखना है और जब हम डोसेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तभी हमें वो जो उसको अनकवर करना है उसका जो टॉवल है वो हटाना है और उसके बाद में हम यू की डोसेज कैलकुलेट करेंगे जैसे सपोज करना पाँच मिनट हो गए हैं उसका वार्म अप टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है अब हम डोसेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमारे मशीन है उसको हमें वो जो टॉवल था उसको अनकवर कर देना है उस टॉवल को हटा देना है तो अब इसके लिए एक शीट आती है और इसके ऊपर हमें क्या करना है तीन होल्स करने हैं अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना अब देखो ये एक शीट है ये ऐसी शीट है जिससे यू जो रेस है वो उससे पास नहीं हो सकती तो अब हम क्या करेंगे तीन अलग अलग शेप के हम इसके अंदर से निकालेंगे पेपर्स को तीन अलग अलग शेप के जैसे सपोज करना ये मैंने एक सर्कल इसके अंदर से कट किया है तो अब क्या होगा कि हमें यू की जो रेस है थर्टी सेकेंड्स तक इसके ऊपर आने देनी है ठीक है इस सर्कल के ऊपर 30 सेकेंड्स तक हमें यू की जो रेस है वो आने देनी है फिर 30 सेकेंड्स के बाद में क्या करना एक और सर्कल हमें फाड़ना है पहले तो हमने छोटा वाला काट दिया था तो उसके उसको 30 सेकेंड्स के लिए दिया था अब एक और हमने होल काटा वो इससे थोड़ा सा बड़ा था ठीक है अब इस होल को भी आप देख सकते होंगे कि इस होल को भी अब हमें क्या करना है 30 सेकेंड्स के लिए यू का एक्सपोजर देना है तो एक चीज़ है जो अच्छे से ध्यान रखना कि जब हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं यू के लिए 30 सेकेंड्स के लिए उस टाइम पे ये भी तो हो ही रहा होगा क्योंकि ये भी खुला है तो इस वजह से इसको डबल डबल डोज मिल जाएगी यू की और इसको क्या मिली अभी तक सिर्फ थर्टी सेकेंड्स की डोज मिली ठीक है तो इसके लिए क्या हो गया थर्टी सेकेंड्स इसको 30 सेकेंड्स तक यू की डोज मिली और इसको दो बार मिल गई क्योंकि एक तो इस इसके लिए भी मिली हमने स्टार्टिंग में दिया था और जब इसको दे रहे थे तभी भी इसको मिल रही थी तो इसके लिए क्या हो गया 30 प्लस 30 60 सेकेंड्स ठीक है तो इसको 60 सेकेंड्स के लिए यू की डोजेज मिली और इसको 30 सेकेंड्स के लिए यू का एक्सपोजर हुआ इसके ऊपर अब हम एक और सर्कल निकालेंगे वो अब इससे भी बड़ा होगा अब ये वाला सबसे बड़ा सर्कल है अब इस सर्कल को भी अपन को क्या करना है 30 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज करना है यू की रेस के लिए इसको जब तक 30 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज कर रहे हैं इसको भी तो इसको भी तो मिल रही है यू रेस और इसको तो ऑलरेडी कब से ही मिल रही है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 90 सेकेंड्स इसको 90 सेकेंड्स तक के लिए मिली जो सबसे छोटा जो होल था जो सेकेंड वाला था हमारा उसको दो बार मिल गई क्योंकि एक इसके लिए भी मिली और एक इसके लिए खुद के लिए तो मिली थी तो इसके क्या हो गया थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी सेकेंड्स और इसको सिर्फ एक ही बार डोज मिली जो कि हमने जब इसको ओपन किया और उस टाइम जब एक्सपोज किया तो इसको सिर्फ थर्टी सेकेंड्स के लिए आ, मिली डोज ठीक है तो आपको पता चल गया इसको सबसे जो ये जो सबसे पहले जो हमने होल निकाला था उसको सबसे ज़्यादा यू का एक्सपोजर हुआ तो इसको नाइन्टी सेकेंड्स के लिए मिला इसको सिक्सटी सेकेंड्स के लिए मिला और इसको सिर्फ थर्टी सेकेंड्स के लिए इसके ऊपर एक्सपोजर हुआ यू वी का तो अब क्या करना है ये जब हम सारा प्रोसीजर कर लेते हैं तब तो हमें पेशेंट को बोलना है कि अब आप घर पर जाना और ट्वेंटी आवर्स के बाद में आना यानी कि अब कल आना तो फिर अब हम उस पेशेंट को बोलेंगे हम यहाँ पे होल्स भी बना देंगे एक छोटा होल एक बड़ा होल और एक सबसे बड़ा होल अब हमें पेशेंट को बोलना है कि इन तीनों होल में से आपको टाइम पीरियड लिखना है कि कौन सा होल जो था उस घंटे पे उनके उसके ऊपर रेडनेस दिखना स्टार्ट हुई मतलब कि जैसे ये जो छोटा वाला होल है तो किस टाइम पीरियड पर यहाँ पर इस होल के ऊपर रेडनेस दिखना स्टार्ट हुई तो वो आपको नोट डाउन करना है ऐसा कि ऐसा इस जो ये वाला होल है इसके लिए भी ऐसा कि ऐसा करना है और इसी ये कि ये सेम चीज़ इस वाले होल के लिए भी करनी है तो जब वो पेशेंट आएगा अगले दिन और हम जब वो वापस से देखेंगे तो जो जो होल सबसे लेट जिसके अंदर एरिथमा दिखा है तो वो हमारी हो जाएगी ई वन डोज जैसे सपोज करो कि इसको सिर्फ थर्टी सेकेंड्स के लिए यू का एक्सपोजर मिला था इसका मतलब इसके ऊपर सबसे कम यू का एक्सपोजर हुआ है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये वाला जो बिग वाला होल है तो वो हमारी ई वन डोज हुई क्योंकि इसके अंदर 
हो सकता है कि हमें छः घंटे या फिर आठ घंटे के बाद में इरदमा देखने को मिल रहा है और इसका मतलब हो सकता है कि ये हमारी ई वन डोज हो तो फिर इसलिए हमें पेशेंट को एक बोलना पड़ता है कि आप है ना ऐसे नोट करते रहना कि आपको कब इरदमा दिखना स्टार्ट हो रहा है और क्योंकि इनके अंदर जो जो यू के जो एक्सपोजर है वो बहुत लंबे टाइम के लिए हुआ इसके अंदर तो 90 सेकेंड्स के लिए हुआ और इसमें 60 सेकेंड्स के लिए हुआ तो इस वजह से जो ई वन डोज जो ये तो हमारी ई वन डोज हो गई और ये वाली इनके अंदर ऐसा हो सकता है कि जो वो बोले कि इसके अंदर तो सिर्फ तीन घंटे के बाद में ये रिदमा देखने को मिल गया था इसमें चार घंटे के बाद में ये रिदमा देखने को मिल गया था तो और जो जिस बस आप लोग ए, एक चीज़ याद रखना कि जिसके अंदर भी सबसे लेट हमें इरदमा देखने को मिल रहा है छः घंटे हो गए आठ घंटे हो गए उसके बाद में हमें इरदमा देखने को मिल रहा है तो वो क्या हो गई हमारी ई वन डोज अब ये वैरी भी करता है कि जैसे हर किसी पेशेंट की स्किन जो होती है वो सेम नहीं होती राइट तो इस वजह से ये वैरी भी कर सकता है कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि 30 सेकेंड्स के बाद में भी उनको ये रिदमा देखने को नहीं मिल रहा उन लोगों के लिए एटलीस्ट फिफ्टी सेकेंड्स का एक्सपोजर चाहिए ई वन डोज लेके आने के लिए इरदमा लेके आने के लिए तो इसलिए ये वैरी कर सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे कम जो टाइम पीरियड के लिए जो एक्सपोज होगा यू वी रेस से तो वो ई वन डोज बन जाएगी ऐसा कुछ नहीं है तो वो इस वजह से हमें सब पेशेंट्स का कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी कंडीशन लेके पेशेंट आ रहा है क्लिनिक के अंदर तो हमें ई वन डोज कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है पोस्ट करो कि कोई पेशेंट आया ओपन वूम्स के लिए और वो बोल रहा है कि मतलब उसके लिए हमें क्या चाहिए ई थ्री डोज लगानी है तो हमें तो ई वन डोज पता है हम ई थ्री कैसे लगाएंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एक बार हमें ई वन डोज पता चल जाए तो हम बाकी की डोजेस ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं तो इस केस के अंदर क्या है हमारी ई वन डोज थर्टी सेकेंड्स ठीक है तो अब हमें ई टू फाइंड करनी है तो ये सारे इसके लिए फॉर्मूले हैं तो ई अगर हमें ई टू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे थर्टी यहाँ पे ई वन की जगह हम थर्टी सेकेंड रखेंगे फिर इन टू तो फिर इससे हमें 75 फाइव सेकेंड्स मिल जाएगा तो इसका मतलब E2 क्या हो गया उस पेशेंट के लिए 75 और यहाँ पे अगर वापस से अगर हमें E3 निकालनी है तो E1 की जगह हम यही 30 सेकेंड्स रखेंगे 30 सेकेंड्स इन टू तो फिर हमें 150 आ जाएगा तो 150 क्या हो गया E3 और ऐसे के ऐसे सेम टू सेम हमें अगर E4 निकालनी है 300 हंड्रेड सेकेंड्स तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कोई पेशेंट आया ओपन वूंट के लिए और उसके लिए हमें चाहिए ई थ्री डोज तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ई थ्री डोज कितनी होगी वन फिफ्टी सेकेंड्स इसका मतलब है कि उसके घाव के ऊपर हमें यू वी आर का एक्सपोजर वन फिफ्टी सेकेंड्स तक करना है तब कहीं जाके हमारे पास ई थ्री डोज हमें वहाँ पर मिल जाएगी और सिर्फ वन सिर्फ और सिर्फ वन फिफ्टी सेकेंड्स तक ही हमें एक्सपोज करके रखना है अगर हमें ई फोर डोज चाहिए तो थ्री हंड्रेड सेकेंड्स तक हमें उसके ऊपर जो यू वी आर है उसका एक्सपोजर करते रखना होता है तो इससे हम सारी की सारी जो डोजेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी कंडीशन है उस हिसाब से जो भी इनमें से डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है पहले ई वन को फाइंड करो बाकी की बाकी जो डोजेस है हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं तो ई वन जो डोज होती है वो हम यू वी आर का जब एक्सपोजर देते हैं तो जो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए जो एक्सपोज होती है तो वो हमारी ई वन डोज होती है तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि सबसे कम एक्सपोज हुआ यू वी आर का तो उस वजह से अगर इसके अंदर हल्का फुल्का पिंकिश जो कलर है वहाँ पे उसकी स्किन के ऊपर वहाँ पे दिखेगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता ऐसा नहीं होता कि जो स्किन होती है उसकी पीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है ऐसा कुछ नहीं होता ई डोज पे हल्का सा उधर जो पिंकिश कलर के अंदर वहाँ पर उसकी स्किन दिखाई देगी बट जैसे जैसे डोज की सीवियरिटी बढ़ेगी तो अब E2 के अंदर क्या होता है जो वो एरिया होता है वो हल्का फुल्का रेड कलर का दिखाई देता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उस पार्ट के ऊपर और वहाँ पे जो स्किन है वो पाउडर्स के फॉर्म में मतलब पाउडरी फॉर्म में वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है E2 डोज के ऊपर अब E3 अब E3 क्या है उससे भी ज़्यादा थोड़ी सीवियर डोज है तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारी पतली पतली थिन थिन शीट्स के अंदर जो हमारी जो स्किन है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है तो इस टाइम पे जो बहुत जो स्किन है वो एकदम रेड कलर की बहुत रेड कलर की जो स्किन है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है बहुत पेनफुल भी होती है इस टाइम पे और अब ई फोर डोज पे क्या होता है ई फोर डोज के ऊपर ब्लिस्टर्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं फोड़े जिनको बोलते हैं 
तो ब्लिस्टर्स और एकदम थिक थिक जो शीट्स होती है उसके अंदर जो हमारी जो स्किन है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो स्किन होती है एकदम रेड कलर की हो जाती है तो ये सारे के सारे क्योंकि अब जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ रही है तो उस हिसाब से ये जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं अब ये जो यू की डोसेज है ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई पेशेंट आया हम आज भी उसको डोसेज दे रहे कल भी दे रहे परसों भी दे रहे ऐसा नहीं होता हमें लगातार डोसेज नहीं देनी होती है ये बेसिकली बना कैसे है कि जब जैसे ही हमने डोसेज दी और वहाँ पे इरिदमा हुआ तो जब तक वो इरिदमा वो रेडनेस हट नहीं जाती तब तक हम दूसरी बार उसको डोज नहीं देते हैं तो अगर हमें जैसे हमने पहले उसको डोज दी फर्स्ट डोज दी और अब हम उसको सेकंड एक और डोज देनी है तो वो हमें तब तक नहीं देनी है जब तक वो पहला पहली बार की वजह से जो इरिदमा हुआ वहाँ पर वो चला ना जाए पूरी तरह से तो तो जो ई वन डोज है तो उसको 24 फोर आवर्स मतलब एक दिन लगता है रिदमा पूरा हटाने में तो इस वजह से हम एक दिन छोड़ के एक दिन ई वन की थेरेपी दे सकते हैं अब जो ई टू है उसको तीन से चार दिन लगता है पूरा इरिदमा जो बन चुका है उसको गायब होने में तो इस वजह से हम एक वीक के अंदर दो बार दे सकते हैं अब ई थ्री जैसे जैसे डोज बढ़ रही है तो इरिदमा जो हटने में टाइम लगता है तो उस वजह से हम इसको सात से दस दिन तक लग जाते हैं इस वजह से जैसे एक वीक में हमने ई थ्री की थेरेपी दी फिर दूसरा वीक पूरा की पूरा छोड़ दिया फिर तीसरे वीक में वापस हमने एक बार ई थ्री की थेरेपी दी तो इस वजह से जैसे जैसे डोज बढ़ती है तो हमें थोड़े टाइम के बाद में देनी पड़ती है इसकी थेरेपी और ये भी है कि जो ई वन है कि जो थेरेपी है वो हम पूरी बॉडी पे भी दे सकते हैं बट जैसे जैसे डोज बढ़ती है तो हमें अपनी बॉडी का कम से कम जो एरिया है वो एक्सपोज करना पड़ता है अब जो ई फोर है ये नॉर्मली तो देते ही नहीं है ओके ई फोर नॉर्मली हर किसी के ऊपर नहीं दिया जाता है ये सिर्फ जो ओपन हमारे जो ओपन वूंड्स होते हैं या फिर इन्फेक्टेड ओपन वूंड्स होते हैं प्रेशर सोर हो गया या फिर अल्सर्स हो गए तो उस टाइम पे ही हम ई फोर डोज देते हैं ये नॉर्मली हम देते भी नहीं है पेशेंट को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई डोज होती है तो सिर्फ जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हीं को देते हैं उन्हीं के ऊपर अब यू वी आर थेरेपी के अंदर क्या होता है ना कि अगर सपोज करो कि बहुत टाइम से जो पेशेंट है वो यू वी आर की थेरेपी ले रहा है तो उसके अंदर क्या होता है टॉलरेंस पैदा हो जाता है यू वी आर थेरेपी के लिए तो अब क्या होता है इस टॉलरेंस की वजह से अब वो कि वो इफेक्ट लाने के लिए उस डोज को मतलब ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी उसी डोज की ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी ताकि वो कि वो इफेक्ट आए तो जैसे सपोज करो अगर हम पेशेंट को पहले ई वन डोज दे रहे थे तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे सपोज करो कि पहले हम उसको थर्टी सेकेंड्स की ई वन डोज दे रहे थे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव जो है उसको और ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो और इंक्रीज करना पड़ेगा थर्टी सेकेंड्स का और सपोज करो कि पहले उसको हम ई टू डोज दे रहे थे तो हमें 50 परसेंट जो है और इंक्रीज करने पड़ेगी जो पहले जो डोज दे रहे थे उसकी 50 परसेंट और इंक्रीज करनी पड़ेगी E3 अगर दे रहे हैं तो हमें 75 परसेंट और इंक्रीज करना पड़ेगा और E4 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो हम ओपन वूंड्स के अंदर देते हैं तो उस वजह से उसके अंदर कोई आ, हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये सारा परसेंटेज जो है हमें पहले के डोज से इंक्रीज करना पड़ता है so i hope ki uh, you liked this lecture i tried my best to explain you about the dosage of ultrasound i hope you will like it then please like share and subscribe to my channel